依然感到清晰，见到光明，最美的星。这么说，两年前那场伏击，是军统故意设计的。他是这个意思。师姐，要不要我立刻拿下方婷？拿下？拿什么拿？弹道比对结果出来了吗？谢子峰拿到日本人手令了吗？什么都没有，就拿下拿下啊！什么都没有，就拿我七十六号一个处长。那谢子峰不就有本事告诉日本人吗？啊！让日本人来查。不查个水落石出，我看谁敢污蔑我们特工总部。韩主，你适可而止。陈长官，邢处长说了，让您在这儿集中待一下，一会儿他来找你。这个子弹有什么用啊？只要没有李主任的首肯，他们是拿不着我的枪的。整这些没用的。不过我现在最担心的不是这个，是那个谢子峰。这个老哥在日本人那说话还是有一定分量的。说心情不好的时候吃点甜的就好。回来了。啊。你怎么了？我胃不舒服，不吃晚饭了。你吃吧。哎，我还专门准备了四喜丸子、糖醋排骨呢，还有金针桂鱼。
起来了，过来喝粥吧。怎么样，是不是粘稠如浆，入口即化？嗯，还不错。那是，也不看看谁熬的。哎，陈长官，这边请。这是什么意思啊？邢处长特别交代的，之前是小的招待不周，还望陈长官别往心里去。是啊，是啊。再来。邢处长，跟大家介绍一下，这位是陈克海，陈长官，想必大家也都认识吧？认识啊，认识，认识，认识。从今日起，陈克海正式加入我们反谍处。陈长官虽然年纪尚轻，但有勇有谋，坚毅果敢。最令我佩服的就是，他能够将公心置于私意之上，难得。我何德何能，邢处长过奖了。你就别自谦了，我已经向李主任申请了，不是。将升任陈克海为我一处行动科科长，今后你们一定要好好的、积极的配合陈科长的工作。要是让我知道有谁敢懈怠，那我就不客气喽。是，欢迎陈长官，欢迎。欢出来了，老弟，穿棕色皮衣那就是谢子芳的儿子。跟他老子一样，骚逼。长官，守令。守令，长官新来，可能不知道。进入一号老区，必须要行处长的亲笔守令。那我现在要提犯人怎么办？长官，这规矩是行处长亲自定的，没有守令。那可不行，请您谅解。好，我申请了再来。谢家明那个小子我们已经关照上了，不过这小子跟他爹完全不一样，他爹是拼命往家里搂钱，他倒好，拼命往外散财，整个一个纨绔公子哥。不过。咱们真的要绑他吗？那谢子峰还不跳起来咬死我们？不绑他，他们就不咬死我们了。绑了他手上有张牌，总比站着挨打强嘛。明白。那什么时候动手？先不着急，等我命令。不到最后一步，我还不想跟谢子峰闹得鱼死网破。对了，还有一件事，我听说老王八推荐陈克海当一处行动科的科长。我知道了，好，去忙。处长，子弹已经送去日军武器装备研究所做化验了。嗯。
，十环，十环，十环，十环，九环，一处巡视长，总共四十九环。十环，十环，十环，十环，十环，二处方处长，总共五十环。哎，看来今年第一名还得是我们二处啊。对呀、啊，我们二处那不有两把刷子吗？哼，邢处长，我来吧。十环，十环，十环，十环，十环，一处长歌海，总共五十环。好，这歌海哎，进步不小啊。以前在学员班的时候，那能上榜就不错了。二处方处长，总共五十环。好，好。今天有点意思啊，不分伯仲啊，不知道今天第一名花落谁家呀？枪法变准了。你不是原来的方黎，我自然也不是原来的陈可海了。这样吧，让你俩再加持一轮吧。李主任说了，两位长官的枪法都出神入化，既然成绩一样，不如再加持一场。谁先把前面的枪组装完成，谁就是今年的第一名。李主任愿意自掏腰包，奖金翻倍。好。预备，开始少装了一发子弹，输了。好，好，漂亮！没意思。你出手。就是失眠嘛，这有什么呀？啊，等等等等等等等等等，认真点儿。不是你这是上刑啊，是按摩啊？要怪啊，就怪你这关节错位太严重，年纪轻轻就这样，以后可怎么办？转过来，快点儿。给你按头吧，把眼闭上熬粥啊！不要了，去睡吧。烧的泡饭也挺好吃的。
处长，子弹的调查结果已经出来了，确实是处理的枪，但是不是方处长的枪，要跟他的配枪做进一步的对比，根据膛线和撞针痕迹才能确定。处长，您找我。这不足以证明方丽杀了周特使。那依你之见，还需要什么补充证据？方丽的配枪，这不可能。你要想抢方丽的枪，除非拿日本的首领过来。师姐，事到如今，你为什么一直护着他？方丽明明就是军统的人呐，他是不是军统的人，我自会调查。但是把日本人牵进来，就犯了七十六号的大忌，这个你不懂啊！纸包不住火，你不可能永远无战。我不想徇私。要想继续调查，叫日本人自己来查，否则一切免谈。李主任，你先出去。李世军，你。我很可惜啊，我刚刚从李主任的办公室出来，他明令禁止我缴了他的配枪。这有什么难的？我现在就带兄弟去二处，当众缴了他的枪就是了。康海，不妥。如果李主任他追究起来，缴枪之后，我会立刻派人把枪送到日本研究所。整件事情您完全不知情，一切都是我和方黎之间的一气之争。之后李主任怪罪下来，我一个人承担。真的打算这么做？我和方黎之间的恩怨，相信邢处长也知道。不过我有个条件，尽管降。之后李主任降罪下来，还请邢处长力争让我关入一处的牢区。我想活着看方黎参加听证会。这个你放心，交给我。您干什么、啊？方处长，属下奉命调查周秉德周特使被杀案。根据现场物证，需要您提供您的配枪供我们进一步调查。希望您配合属下的工作。奉命？奉谁的命？属下只负责执行，谁的命令，无可奉告。是无可奉告。还是你擅自行事，以下犯上啊！主任，不好了。如果方处长不愿意配合，那属下只能无礼。我看谁敢动我你这么想让我死啊？我只是收回你欠我的东西。来吧，武器装备研究所。是。我看你敢走出去，过来。知道你被那个老王八当枪使，还有今天的事，你以为就会这么算了？到时候李主任怪罪下来
。你有几个脑袋替那个老王八顶罪、啊？我说过了，不管付出什么代价，我都要让你向枉死的同学谢罪。是我管教吴芳，才有了这场误会，一切责任我们医处全权承担。说的比唱的好听，既然邢处长承认失职了，那不如先把我的配枪还给我，之后的我们慢慢聊。那恐怕不行，因为枪已经送到日本人的研究所里了。主任，我方黎豪的也是七十六号的一个处长，今天这件事情让我手下怎么看我？巡处长管教吴芳，发服三个月，陈克海革职，等待转送南京军事法庭。主任，我发疯六个月都可以，但是陈克海的处罚是不是太重了？逆反。一个科长，夺了处长的枪，搞得一处二处鸡飞狗跳，你还要我怎么断？好，好，属下遵命。呃。那陈克海能不能关在我们一处的牢房？呃，我没有别的意思，只是担心陈克海如果关在别的地方，恐怕就没有命转送了，行吗？把陈克海带下去，啊，带下去，快！是。呃，方处长，枪如果和子弹不匹配，到时候行木一定双手奉还。都出去，都出去。是。王处长，谢谢主任。枪的事儿，说完不走。上海地下组织收到一条重要的消息，我们的一位联络员被七十六号逮捕了。他手上有一份组织安插在租界各大银行的人员名单，我们必须在他牺牲之前把这个名单给转移出来。陈科长，邢处长交代过了，您在这儿委屈一下，您一切活动都自由。知道了。对了。邢处长说，日本调查团不久将召开听证会，调查周特使的死。到时候，请您以证人的身份出席。等方林那边事情了了，您这边立刻官复原职。调查方黎的事儿，就拜托您了。出去。是
兄弟，在这住了挺久了吧？李主任，方处长来了。啊，方丽，坐。明早九点听证会，你准备准备？主任，我没什么要准备的，我是清白的。谢子峰这次是铁了心要除掉你，你会不知道啊。主任，我真的没有杀周大师。我虽然不敢说私德无亏，但是这么多年来，在大是大非面前，我还是拎得清楚的。我绝对不会做任何伤害汽车友号利益的事情。行了，方林，你也不用指桑骂槐了。老邢呢，这次做的确实有点不妥，但是也不能排除他被谢子峰利用的可能性。这件事情其实根儿就在谢子峰身上，但是你要知道，我是非常看重你的，我更不希望咱们七十六号出现刺杀县政府高官的丑闻啊。所以我希望明天的听证会呢，你能全身而退。我明白了。去你！佳明，听说你家老头子最近有点麻烦。什么麻烦呀？凡钱太多，让我回去帮他花点呗。啊，听说是跟七十六号一个处长杠上了。你家老头子可是花了重金要了那个人的命啊！我还以为什么事儿呢，一个狗腿子，杀就杀了。哎，我听说那个方黎可不好惹。前两年，光这七十六号办了好几件大案，是李世群眼前的红人啊！李世群又算什么呀？要是没有七十六号。他就是一个留守南京的小客人，这一帮人赶上日本要用人了，摇身一变，以为自己是一个人物了。这其实呀，腿上的泥都没擦干净，跟我撞什么上流社会？我呸！事情办妥了，老谢那边话也带到了。走，我们去会会这个谢公子。没有条子谁都不准进。不是小哥，那个我找陈可海陈科长，你看行不方便。少来，你就找李主任也没用。不是、啊。要么你打电话让他出来接你。不是你拿着。不要。哎，处长，走啊。愣什么呀？你到底打不打电话？算了，不用了。有病！七十六号这么好玩。老弟啊，这回啊，我可真帮不了你了。老哥，有话直说吧。好。自从上次你跟那老谢不对以后，他就让我派人跟着他的小儿子，这不就拍到了这些。你看看，可惜啊，我那些个手下都是软脚猫，没能追上你的人马。但是话说回来了，老弟啊
。本来呢，谢家那个二世祖是你和老谢之间的事情，我这当哥哥的本不方便掺和。但是，你说现在死了这么几个人，他可是非富即贵，特别是这个，这可是龚董局家老钱家的小儿子，平时那是宠的一个不得了。你说，这凶手前前后后他能逃得了干系？老哥。现在没有证据证明，是我指使陈斌去杀的人吧？话分两头说，就算真的是兄弟你指使，那我这警察局里又有什么不能通融的呢？啊！老哥，袋子给我。这些钱，兄弟们辛苦了，买点酒喝。哎呦呦，你看看，你看看，哎呦，按理说呀，这弟兄们之间本来不用这么客气的，啊，只是呢，这次死了人，身份又这么特殊，这免不了周旋起来，颇费一些周折。哎，哎，都是自家兄弟，要我说。我可给你提个醒，赶紧回去把那谢家公子给放了。我可是听说了，哎，明天这听证会上，那老谢可是全都安排好了。你不妨啊，过去去求求他，兴许啊还能有一条生路。但是话回到这个案子上来说，这凶手，凶手你放心，老哥。不论是死是活，我一定交给你。好，好，聪明啊！只要这凶手给落了，你说，我这案子，说什么都是很好结的啊！嗯、这个我就先留着了，多谢了，老哥。好。人不服，命不行。这个人胸无大志，这辈子我就想攒点钱，等到不兵荒马乱了，做点小买卖。可他妈就不行！你知道我是学医的，却被当做壮丁抓上了淞沪战场。我去。我去特训班就是想骗点钱，骗点学费。我就是想好好活下去，可是就是不能让我好好活下去。命运还真他妈欺负人。本来说等克海回来之后，我们老同学一起聚一聚，但没想到今天又剩下我们两个人了。铁证如山啊！看来我是在劫难逃。大家同学一场，别做什么让人太难看的事儿。你也知道，救不救你，不是能不能力的问题，就当是为兄弟了。
了！我要死了！你看我踢难不难堪？方礼，方礼，我跟了你多久？我有多信你？你他妈还有点人性吗？我对你来说到底他妈算什么？兄弟，你配提这两个字？你对你好兄弟陈可海又如何？做的事情都告诉他。啊！你觉得你还有机会再见到他吗？嗯介绍，我是七十六号二处的处长，方礼。之前和令尊有一些误会，我属下误解了我的意思，所以让谢公子受罪了，在这给你赔不是。啊，原来是七十六号的狗腿子呀！你们知道，绑我，你们是嫌命活得太长了是吧？啊？怎么，还想打我呀？打呀！我告诉你们，只要我破了一点皮，你们吃不了兜着走。什么玩意儿？赵金，谢公子，给你准备了一点小小的礼物，不成敬意，就当是给谢公子赔罪了。我看你还算懂点事儿，这东西我就收下了。可这个事情呢，不能这么算。你还要怎么样？这道歉呀，就得有道歉的样子。看你站的直溜溜，你这是道歉呢，还是示威？谢公子，在下给你赔不是了，请求你的原谅。哼，狗腿子！谢公子，车我已经安排好了，马上就能让你和令尊会合。马屁拍的不错呀，回头跟我爹说一声，留你一条狗。啊，那就谢谢谢公子了。闭起眼，留不住的眼泪。
生活里没有一点防备，单薄的心要怎样治愈，怎样走下去？能否告诉我，多少爱没过去？是。